Hello everyone, in this video lecture of microprocessor 8085, today I am going to discuss program to find the largest number in a data array. ठीक है, तो ये जो array होगा, इसकी length कुछ भी हो सकती है, 4, 5, 10, 16, 20, कुछ भी, ठीक है, तो हम एक general program लिखेंगे, by using that program, we can find the largest number from any array, ठीक है, इसने कि what is the concept, suppose this is memory, यहां पर हमारे कुछ data है, first data है 2A, 1, 2, 1, 5, 3, F, ठीक है, 2, 0, ठीक है, यह हमारे 5 numbers है, 5 bytes है, suppose यह हमारे stored है at 2, 5, 0, 1, 2, 5, 0, 2, 2, 5, 0, 3, 2, 5, 0, 4, 2, 5, 0, 5 पे, ठीक, अगर हम इसको देखे, observe करें, तो we can find the लार्जेस्ट नंबर बट हमें प्रोग्राम लिखना है कि जिसमें हम इन वैल्यूज को फीड करें और इसमें से जो भी हमारा लार्जेस्ट नंबर हो उसको वो आउटपुट पर डिस्प्ले करे ठीक है तो फर्स्ट लोकेशन मींस की 2500 को मैंने रिजर्व किया फॉर स्टोरिंग द काउंट काउंट का मींस क्या है यहां पर जो काउंट की बात कर रही हूं काउंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ बाइट्स ऑफ एन एरे ठीक है, for example, in this array, we have five numbers, one, two, three, four, five, तो what is the count value, count की value यहां पर क्या होगी, zero, five, clear, अगर suppose यहां पर एक और number increase करते हैं, one, four, in that case, what is the count value, count value क्या हो जाएगी, six, less करेंगे तो कम हो जाएगी, now अब हमने कितने ले ले count, numbers, six, ठीक है, तो this is the location, अब ये करेगा कैसे program, यहां पे बाइट्स लिख लेती हूं हमारी फर्स्ट बाइट इज 2a सेकंड बाइट इज 12 थर्ड बाइट इज 15 फोर्थ बाइट इज 3f फिर 20 देन 14 ठीक तो फर्स्ट स्टेप जो होगी कंपैरिजन किसके बीच होगा फर्स्ट टू बाइट्स के बीच फर्स्ट टू बाइट्स के बीच कंपैरिजन होगा इसमें जो भी लार्जेस्ट होगा वो आपको आउटपुट पे मिलेगा मींस एक्यूमुलेटर में नाउ दिस वैल्यू विल बी कंपेयर्ड विद दिस वन थर्ड वन के साथ नाउ इससे जो हमें आउटपुट मिलेगी जो लार्जेस्ट होगा वो हमें मिलेगा accumulator में, now this value will be compared with this, now इन दोनों में जो भी greater होगा, वो हमें मिलेगा, next पर, output पर, means की 3f, now this 3f will be compared with this, now यहाँ पर जो greater होगा, इन दोनों के बीच, means की 3f and 20 से जो भी largest होगा, वो हमें output पर मिलेगा, वो क्या होगा, 3f, now this 3f will be compared with 14, तो अब यहाँ पर जो largest होगा, वो हमें आउटपुट पे मिलेगा 3f मींस कि फाइनल रिजल्ट इज 3f तो यही कंपैरिजन हमें कहां परफॉर्म करना है इस प्रोग्राम में ठीक है तो स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम सबसे पहले हम क्या लोड करेंगे काउंट नाउ व्हाट इज द काउंट 06 उसकी लोकेशन क्या है 2500 तो हमारा ऑपकोड क्या होगा lxi h2500 ठीक है नाउ अगर हम इसका कमेंट लिखते हैं तो दिस इज द एड्रेस ऑफ काउंट इन HL pair ठीक है means की what is the value of HL pair अगर suppose this is HL pair तो यहां होगा 2, 5 यहां क्या होगा 0, 0 this is H, this is L now अब हम इस count value को एक register में move करेंगे तो मैंने क्या लिखा move C, M ठीक means की इस location पे जो value थी वो कहां चली गई in register C means count in register C what is the value of register C? 0, 6. Jitni bhi bytes hogi, wo yaha load ho gaya. Thik hai. Now, now, ab hume chahiye first number. To hum kya karenge? I, N, X, H. Thik hai. Now, I, N, X, H kiya, to hume kya mil gaya? This is address of first number. Thik. Now, ab hum kya karenge? First number ko move karenge in accumulator. Move A, M. Thik. नाउ यहां पर क्या हुआ फर्स्ट नंबर इन एक्यूमुलेटर नाउ अब हमें चाहिए सेकंड नंबर जिसके साथ कंपैरिजन करना है बट हमारा एक डेटा हमने ले लिया तो काउंट की वैल्यू हमारी क्या होगी डिक्रीज सिक्स नंबर्स थे वन को हमने एक्यूमुलेटर में सेव किया तो नाउ व्हाट इज द काउंट डी सी आर सी मींस की काउंट इज इक्वल टू प्रीवियस काउंट माइनस 1 नाउ व्हाट इज द वैल्यू 0 5 ठीक है फॉर दिस प्रोग्राम नाउ अब हमें चाहिए सेकंड नंबर तो हम क्या लिखेंगे i n x h ठीक है ये क्या होगा दिस इज एड्रेस ऑफ सेकंड नंबर 
अब हमें फर्स्ट नंबर कहाँ मिल गया एक्यूमलेटर में सेकेंड नंबर कहाँ है सेकेंड नंबर का एड्रेस कहाँ है एच पेयर में तो कंपेरिजन करते हैं तो हम क्या लिखेंगे सी एम पी एम ठीक है मीन्स कंपेयर एम में क्या होगा यहाँ पे जो कंपेरिजन होगा कंपेरिजन होगा नेक्स्ट नंबर मीन्स कि सेकेंड नंबर विल बी कंपेयर विद द फर्स्ट नंबर इट कैन बी ए सेकेंड नंबर और ये हो सकता है हमारा नेक्स्ट नंबर ठीक है फर्दर स्टेप्स के लिए नेक्स्ट नंबर होगा मीन्स कि यहाँ कंपेरिजन क्या होगा नेक्स्ट नंबर कंपेयर विथ लार्जेस्ट नंबर ठीक है हम मान के चलेंगे एक्यूमुलेटर में लार्जेस्ट है अगर नहीं है तो वो मूव करेगा ठीक तो नाउ अगर ये कंपैरिजन करेगा नाउ ये चेक करेगा कि नेक्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन प्रीवियस नंबर ठीक है चेक करेगा जे एन सी जे एन सी का मीन्स है कि नेक्स्ट नंबर इज नॉट ग्रेटर देन प्रीवियस नंबर जे एन सी का मीन्स है नेक्स्ट नंबर इज नॉट ग्रेटर देन प्रीवियस नंबर ये कैसे कंपैरिजन होगा बेसिकली जो कंपैरिजन होता है ये सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करता है मीन्स कि इफ एक्यूमुलेटर कंटेंट इज ग्रेटर देन नेक्स्ट नंबर या सेकेंड नंबर तो यहाँ पर क्या होगा सी एफ की वैल्यू क्या होगी जीरो मीन्स कि कैरी जनरेट नहीं होगी बट इफ कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर इज लेस देन द सेकेंड और नेक्स्ट नंबर देन सी एफ की वैल्यू क्या होगी वन बिकॉज ये बेसिकली परफॉर्म करता है ए माइनस सेकेंड नंबर और जब हम लेस से ग्रेटर नंबर को माइनस करेंगे तो बोरो रिक्वायर होती है और सी एफ की वैल्यू वन होती है ठीक है बट इन दिस केस अगर अगर हमारा एक्यूमुलेटर में लेस नंबर है तो हमें मूव कराना पड़ेगा ग्रेटर नंबर को अगर हमारी ये कंडीशन अगर होती है कि एक्यूमुलेटर में ग्रेटर नंबर है तो हम कहाँ करेंगे जम करेंगे लूप वन पर ठीक है लूप वन का मीन्स है कि एक्यूमुलेटर हैव ग्रेटर नंबर ठीक एक्यूमुलेटर के पास अगर ग्रेटर नंबर होगा तो जस्ट हमें क्या करना होगा डिक्रीमेंट सी बिकॉज हमें नेक्स्ट नंबर पर जाना है अगर हमारा एक्यूमुलेटर का नंबर ग्रेटर है बट इफ एक्यूमुलेटर में नंबर जो है वो लेस है तो हमें लार्जर नंबर को मूव कराना होगा एक्यूमुलेटर में और लार्जर नंबर है कहाँ पर मेमोरी लोकेशन पे तो उस केस में हम यहाँ लिखेंगे मूव ए कॉमा एम ठीक है ठीक ये कंडीशन कब है नो मीन्स की नंबर एक्यूमुलेटर का जो नंबर है वही ग्रेटर है देन हम क्या करेंगे गो अहेड मीन्स की गो एट सेकेंड नंबर यहाँ पर इस कंडीशन में क्या है कि कैरी जनरेट अगर हो गई ये कंडीशन फुलफिल हुई मींस मूव लार्जेस्ट नंबर इन एक्यूमुलेटर ठीक है दिस इज फॉर दिस लाइन नाउ अब हमने क्या किया हमने क्या डीसीआरसी डीसीआरसी किया तो अगेन काउंट डिक्री डिक्रीमेंटेड ठीक है आफ्टर डिक्रीमेंट सी हम चेक करेंगे इस काउंट इज जीरो और नॉट इफ काउंट इज जीरो तो वी स्टॉप द कंपेरिजन इफ काउंट इज नॉट जीरो तो हम वापस पीछे जाएंगे फॉर नेक्स्ट कंपेरिजन ठीक है तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे जे जे एन जेड कहाँ पर जाएंगे लूप टू लूप टू कहाँ होगा हमारा बैक पे मीन्स की जहां पर हमें सेकेंड नंबर चाहिए यहाँ पर ये होगा लूप टू ठीक है मीन्स की अगर हमारी काउंट की वैल्यू जीरो हो जाती तो वो क्या करता है स्टॉप करता तो स्टॉप तो तब करता है पहले जो हमारा रिजल्ट आया है एक्यूमुलेटर में उसे किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे स्टोर करता टी ए टू फाइव सेवन जीरो मीन्स सेव लार्जेस्ट नंबर एट मेमोरी लोकेशन टू फाइव सेवन जीरो एच आफ्टर दैट एच एल टी हॉल्ट स्टॉप द प्रोग्राम ठीक है तो दिस इज द कंप्लीट प्रोग्राम रिजल्ट मैंने आपको बता दिया था ये इसके इनपुट डेटा होंगे और आउटपुट हमारी कहाँ स्टोर होगी आउटपुट पर हमें क्या मिलेगा आउटपुट मिलेगा हमें एट मेमोरी लोकेशन टू फाइव जीरो सेवन एच पर डेटा क्या होगा यहाँ पर थ्री एफ एच फॉर दिस प्रोग्राम और दिस डेटा सेट नाउ अगर हम मेमोरी एड्रेस की बात करें तो मैं वो भी बता देती हूँ लेट मैंने प्रोग्राम शुरू किया 2000 से ठीक है नाउ एल एक्स आई इज अ थ्री बाइट इंस्ट्रक्शन तो ये थ्री बाइट्स लेगा तो मूव विल अकर एट 2003 नाउ मूव इज अ वन बाइट इंस्ट्रक्शन तो आई एन एक्स विल अकर एट 2004 नाउ आई एन एक्स इज वन बाइट तो मूव कहाँ होगा 2005 नाउ डी सी आर 
मूव इज वन बाई टू डी सी आर एट टू थाउजेंड सिक्स नाउ आई एन एक्स सॉरी नाउ डी सी आर इज वन बाई तो आई एन एक्स विल अकर एट टू थाउजेंड सेवन आई एन एक्स इज वन बाई तो कंपेयर होगा एट टू थाउजेंड एट नाउ कंपेयर इज वन बाई तो जे एन सी विल अकर एट टू थाउजेंड नाउ नाउ जे एन सी इज थ्री बाइट तो मूव जो हमारा आएगा वो कहाँ आएगा टू थाउजेंड सी पर नाइन प्लस थ्री ट्वेल्व और ट्वेल्व को हम क्या लिखते हैं सी नाउ मूव इज वन बाइट तो डी सी आर हमारा कहाँ होगा टू थाउजेंड डी पर नाउ डी सी आर इज वन बाइट तो जे एन जेड हमारा कहाँ होगा टू थाउजेंड ई पर नाउ जे एन जेड इज अ थ्री बाइट और ई e में हम थ्री को एड करें ई इज़ फोर्टीन फोर्टीन प्लस थ्री इज सेवनटीन और सेवनटीन को हम क्या लिखेंगे टू जीरो वन वन नाउ एस टी आई इज थ्री बाइट इंस्ट्रक्शन तो वन वन प्लस थ्री क्या हो जाएगा टू जीरो वन फोर वन फोर पर हमारा हॉल्ट होगा जब हम ये प्रोग्राम टाइप करेंगे तो हम वहाँ पर लेबल मैंशन नहीं करते हम यहाँ पर एड्रेस मैंशन करते हैं मीन्स कि जे एन सी के सामने जो एड्रेस होगा वो क्या होगा टू थाउजेंड ई एड्रेस ऑफ दिस लेबल टू थाउजेंड डी विच इज़ द एड्रेस ऑफ डी सी आर लेबल वन मीन्स कि यहाँ क्या होगा टू थाउजेंड डी फॉर सिंप्लीफिकेशन मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ कि दिस इज़ द एड्रेस ऑफ एल वन इन द सेम वे जे एन जेड के सामने जो एड्रेस होगा वो एड्रेस किसका होगा आई एन एक्स का एंड वॉट इज़ द एड्रेस ऑफ आई एन एक्स आई एन एक्स का एड्रेस है टू थाउजेंड सेवन तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे प्रोग्राम को जब हम किट पर रन कराएंगे टू थाउजेंड सेवन फॉर रेफरेंस दिस इज द एड्रेस ऑफ लूप टू आप इसे लूप टू भी लिख सकते हो बैक भी लिख सकते हो इसे अहेड जब हम आगे की तरफ जम करते हैं उसको हम अहेड बोलते हैं जब हम पीछे की तरफ जम करते हैं उसको बैक बोलते हैं तो इट्स अप टू यू आप क्या नाम देना चाहते हो नाउ थैंक यू सो मच स्टिल यू हैव एनी डाउट प्लीज राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन थैंक यू